ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് മാത്സിന്റെ ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യു പി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഹൈസ്കൂൾ ലെവലിലേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും പേടിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാത്സ് ഒരു പുലിയാണെന്നൊക്കെ പറയും അവര് നിങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ അവരെ പോലെ ആവാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോവും എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടൂല സേറ് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് എന്തൊക്കെയോ എടുത്തിട്ട് പോവും എനിക്കതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കടുകട്ടിയുള്ള വിഷയമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇതിനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാത്സിലെ പുലികളാണെന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുണ്ടാവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് ചില ആളുകളുടെ മുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും ഇവരെങ്ങനെ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാണോ ഇതിനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ അവർ മാത്സിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചോ അതൊക്കെ അവരെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുകയും അതല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ആ പഠിച്ച സമയത്ത് അവരതിന് എക്സ്ട്രാ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് അതിൽ ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് അവർ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അവർ മാത്സിൽ ഗുലികളായിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാവണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ മാത്സിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നും തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല വിചാരിക്കാം മനസ്സിലാവണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ ഈ വീഡിയോ മുതൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുവഴി പഠിച്ചു മുന്നേറാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്സ് എന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക കൂട്ടൽ കുറക്കൽ ഗുണിക്കൽ ഹരിക്കൽ ഇതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാവണ്ടോ മാത്സിൽ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും മനസ്സിലാവണ്ടോ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്സിൻ്റെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞു നാ ഇതറിയാത്ത ആളുകളാണ് ഈ തെറ്റിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടൽ കുറക്കൽ ഗുണിക്കൽ ഹരിക്കൽ ഇത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്സിലെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് കൂട്ടാൻ അഡീഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം മനസ്സിലാവണ്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ അഡീഷന് നോർമലി ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പോവാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് പതിനഞ്ച് കൂട്ടണം അഞ്ച് ഈ അഞ്ച് നമ്മളിവിടെ എഴുതും ഇവിടെ എഴുതും ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് എഴുതാൻ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ ഭാഗത്തുള്ള സംഖ്യ എന്നും ഇത് പത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു പറയാം മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിന് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള സംഖ്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സംഖ്യ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൂട്ടാൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റയുടെ ഭാഗത്തുള്ള സംഖ്യകളൊക്കെ ഒരുമിച്ചാണ് ഇടേണ്ടത് പത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്തില്ല സംഖ്യകളില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ചും അഞ്ചും എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടും അഞ്ചും അഞ്ചും കൂട്ടി എത്രയാണ് പത്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പൂജ്യം എഴുതും അല്ലേ പൂജ്യം എഴുതി ഒന്ന് ശിഷ്ടമുണ്ട് ആ ശിഷ്ടം ഇവിടെ എഴുതും ഇവിടെ എഴുതി വെക്കും മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നും ഒന്നും എന്താണ് രണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത് ആൻസർ കിട്ടും അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇനി രണ്ട് സംഖ്യകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക്
ഈ കൂട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്ക് നോക്കാം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നും കൂടി അഡ്വാൻസ് എന്താണ് പോയിന്റ് ഉള്ള സംഖ്യ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പോയിന്റ് ഉള്ള സംഖ്യ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് കൂട്ടണം മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് കൂട്ടണം മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തു രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് എഴുതി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് എഴുതി ഇനി അടുത്ത് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എങ്ങനെ എഴുതും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ ഇവിടെ അഞ്ച് എഴുതി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് എഴുതി മൂന്ന് എഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതും രണ്ടിൻ്റെയും പോയിന്റുകൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം പോയിന്റ് എഴുതി ഇനി എന്താണുള്ളത് രണ്ട് അഞ്ച് ഇപ്പുറത്തുണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇനി നമ്മൾ കൂട്ടുക ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പൂജ്യം കൊടുക്കുക പൂജ്യം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കൂട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് കൂട്ടണം പൂജ്യം എത്രയാണ് അഞ്ച് തന്നെയാണ് അഞ്ച് ഇട്ടു അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് എത്രയാണ് ഏഴാണ് ഈ ഏഴ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോയിന്റ് ഇടണം രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് എത്രയാണ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് എത്രയാണ് അഞ്ച് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് അഞ്ച് പോയിന്റ് എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വായിക്കൂല അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്താണ് കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആറാണെന്ന് ചേരിക ആറാണെന്ന് ചേരിക എന്താ മാറ്റം വരിക ഇവിടെ ശിഷ്ടം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ചേഞ്ച് വരാൻ നോക്കട്ടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ആറ് കൂട്ടണം അഞ്ച് ഇവിടെ അഞ്ചിന് അഞ്ച് പൂജ്യം അഞ്ച് അഞ്ച് തന്നെയാണ് ആറ് കൂട്ടണം അഞ്ച് എത്രയാണ് പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്നാവുമ്പോ പതിനൊന്ന് മുഴുവനായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതോ ഇല്ല എന്ത് മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ ഒന്ന് മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ ആ ബാക്കി ശിഷ്ടം ഒന്ന് എടുക്കുക എഴുതും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യും പോയിന്റ് എടുത്ത് എഴുതും പോയിന്റ് എഴുതി ദെൻ മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് എത്രയാണ് അഞ്ചും അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ആറും ആറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് എന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ഉള്ള സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഒരു സംഗതിയാണ് ഓക്കെ ഇതിനൊന്നും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ഒരൊറ്റ പ്രോബ്ലം കൂടി ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വലിയ സംഖ്യ എടുക്കാം അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം പ്ലസ് എഴുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം പ്ലസ് എഴുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് എങ്ങനെ വരും എങ്ങനെ എഴുതണം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം എഴുതി ദെൻ രണ്ടിന്റെ പോയിന്റുകൾ ഒരുമിച്ച് വരണം പോയിന്റ് ഇട്ടു അപ്പൊ എന്തുണ്ട് ഏഴ് അഞ്ച് ഇപ്പുറത്തുണ്ട് രണ്ട് ഏഴ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും വരൂല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ് പൂജ്യം പ്ലസ് അഞ്ച് എത്രയാണ് അഞ്ച് തന്നെയാണ് ഏഴും അഞ്ചും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴും അഞ്ചും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് രണ്ടിട്ടു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ഇറക്കി എഴുതണം അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ഇറക്കി എഴുതണം പോയിന്റ് ഇറക്കി എഴുതണം പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇറക്കി എഴുതുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് പന്ത്രണ്ടിൽ ശിഷ്ടം ഒന്നുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ പന്ത്രണ്ടിൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് അപ്പൊ ഇനി അഞ്ചും രണ്ടും അഞ്ച് ആറ് ഏഴുണ്ട് ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്തുണ്ട് എട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇനി ആറും ഏഴും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും പതിമൂന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഈ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഏഴ് രണ്ട് ഇല്ല ചോദിക്കുക ഇവിടെ എന്തുള്ളൂ ഇവിടെ എന്തുള്ളൂ
കൂട്ടല് അഡീഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇനി പോയിന്റ് ഉള്ള സംഖ്യകളുടെ കുറക്കല് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം മനസ്സിലാവണ്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് പോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ കുറക്കണം അറിയണല്ലോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാം എങ്ങനെയാണ് എഴുപത്തി അഞ്ച് കുറക്കണം നാപ്പത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് കുറക്കണം നാപ്പത്തി രണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതും എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതും ശ്രദ്ധിക്കുക എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുതി ഇതിന് താഴെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാൻ നല്ല പഠിച്ചത് രണ്ട് നാല് നാപ്പത്തി രണ്ട് നമ്മൾ കുറക്കാണ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ഏഴിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് എന്നുണ്ടാവും മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഒന്നും കൂടി കുറച്ചുകൂടി ഒരു വലിയ സംഖ്യ എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കുറക്കണം നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കുറക്കണം എഴുപത്തി എട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കുറക്കണം എഴുപത്തി എട്ട് എങ്ങനെ എഴുതും നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് എഴുതി എഴുപത്തി എട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതണം അപ്പൊ എട്ട് എഴുതി രണ്ടിലെ താഴെ എട്ട് എഴുതി ഏഴ് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ കുറക്കുന്നു രണ്ടിന്ന് എട്ട് കുറക്കാം രണ്ടിന്ന് എട്ട് കുറക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റൂല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കടമെടുക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒട്ടും അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് കടമെടുക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി ഇവിടുന്ന് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് കടമെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും എന്ത് വരും ഒന്ന് കടമെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വരും പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ബാലൻസ് എത്ര ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ബാക്കി ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവുക രണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വേണം പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ബാലൻസ് നാലുണ്ടാവും പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലുണ്ടാവും ബാലൻസ് ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് രണ്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോവോ പോവോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് കടമെടുക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി പന്ത്രണ്ടായി ഇവിടെ എന്തായി പൂജ്യം ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയാൽ അഞ്ചുണ്ടാവും അല്ലെ ഏഴിനോട് കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി പത്തായി പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചുണ്ടാവും അൻപത്തി നാല് എന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇതല്ല ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രക്ഷൻ ആയി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പോയിന്റ് ഉള്ള സംഖ്യകളുടെ സംഖ്യകളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് രണ്ട് അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് രണ്ട് മൈനസ് നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതണം ശ്രദ്ധിക്കത്തിനെങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതും അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിടാം ഇപ്പുറത്ത് എന്തുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് ഒന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് എന്തുണ്ട് നാലുണ്ട് ഇനി മൈനസ് ചെയ്യാം രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ എത്രയാണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ എത്രയാണ് മൂന്നാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോയിന്റ് ഇറക്കി എഴുതണം അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഒന്നും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു സംഖ്യ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു സംഖ്യ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രൈ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കാം നാപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒന്ന് നാപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒന്ന് മൈനസ് നാപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒന്ന് മൈനസ് ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഇതെങ്ങനെ എഴുതും ആദ്യം എഴുതാം നാപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒന്ന് പോയിന്റുകൾ എടുത്ത് എഴുതി അപ്പുറത്തുള്ള അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക എന്നുണ്ടാവും ഏഴ് അഞ്ച് ഇപ്പുറത്ത് തന്നുണ്ട് ഒമ്പത് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ നാലിന്റെ താഴെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വരച്ചു ഇനി ഒന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോവോ ഇല്ല അപ്പൊ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ കടമെടുക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി ഒന്നായി ഇവിടെ എന്താവും പതിനൊന്നാവും പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും
ദെൻ ഇവിടെ നാലുണ്ടോ ഇല്ല ഒന്ന് കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് നാല് ആറ് എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ചെയ്യലാണ് മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് നാല് ആറ് എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുക വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഒരു ഒറ്റ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുകൂടി ഒരു പൂജ്യം വരുന്ന ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് മൈനസ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് മൈനസ് ആറ് പോയിന്റ് എട്ട് ആറ് പോയിന്റ് എട്ട് അറ്റൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തും ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് ദെൻ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ചിടാം എന്തുണ്ടാവും ആറ് ആറാണ് കേട്ടോ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പോയിന്റ് ഇട്ട് ഇവിടെ ആറുണ്ട് അപ്പുറത്തുനിന്നുണ്ട് എട്ടുണ്ട് ഇതിന് അഞ്ചിന്റെ താഴെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ രണ്ടിന്റെ താഴെ ഒന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാണ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് പൂജ്യം പോയാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും അഞ്ചുണ്ടാവും പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും എന്ത് പോകില്ല എട്ട് പോകില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കടെടുക്കണം ഇവിടെ എന്താവും നാലാവും ഇവിടെ എന്താവും പത്ത് പത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരിക്കും ദെൻ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇറക്കി എഴുതുന്നു ദെൻ ഇവിടെ അഞ്ച് അഞ്ചുണ്ടോ ഇല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ നാലേ ഉള്ളൂ നാലിൽ നിന്ന് ആറ് പോകില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് കടെടുത്തു പതിനാലിൽ നിന്ന് ആറ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് എട്ട് പതിനാലിൽ നിന്ന് ആറ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ എട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബാലപ്പണത്തിലുള്ള ഒന്ന് 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 പൂജ്യം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പതിനെട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഒന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതോടുകൂടി പോയിന്റ് ഉള്ള സംഖ്യകളും അതല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത സംഖ്യകളുടെയൊക്കെ കൂട്ടലും അതുപോലെ തന്നെ കുറക്കലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മറ്റൊരു കാര്യവുമായിട്ട് മാത്സിന്റെ മറ്റൊരു കാര്യവുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാണാം എല്ലാവർക്കും താ